மூணு தெர்மல் டிவைஸ் இருக்கு இந்த மூணு தெர்மல் டிவைஸ் தெர்மல் கேட்கலாம் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் நீங்க கேட்கலாம் சரிங்களா ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஹீட் இன்ஜின் வந்து ஹீட் இன்ஜின் தெர்மல் டிவைஸ் இட் டிரான்ஸ்பர் ஹீட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு சிங்க் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் ஒரு <laughs> பம்போம் போடும்போதுலாம் <laughs> என்ன <laughs> 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 சரிங்களா அப்ப சிஓபி ஆஃப் ஹீட் பம்ப் வந்து அஞ்சு கொடுத்துருவாங்க எபிசியன்சி கேட்பாங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இது வந்து சிஓபி ஹீட் பம்ப் வந்து அஞ்சு கொடுத்துருவாங்க எபிசியன்சி ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின் கேட்பாங்க என்ன ஆன்சர் 20% 1% போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் 20% 20% அதே போல எபிசியன்சி கொடுத்துட்டு சிஓபி கேட்பாங்க எபிசியன்சி வந்து பாயிண்ட் டூ பை சிஓபி எவ்வளவு சிஓபி ஆஃப் ஹீட் பம்ப் போர் போர் அவ்வளவுதான் ஒன் பை பாயிண்ட் டூ பை போர் இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி கேட்பாங்க இது ஹீட் இன்ஜினுக்கும் ஹீட் பம்புக்கும் தொடர்பு இதே அது இருவர்ஸுக்கு சொன்னாங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து கியூக்கு மாத்தணும் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ டியூ பை கியூ ஒன் அப்படின்னு சிஓபின்றப்ப மேல கியூ ஒன் வரணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் சிஓபின்றப்ப மேல Q1 ஒன் வரணும்ன்ற தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் நமக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் அடுத்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து இந்த டி ஒன்னுக்கு பதிலா டி டூ வரும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னா தம்பி ஹீட் பம்ப் அண்ணன் இஸ் எல்டர் பிரதர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இஸ் எங்கர் பிரதர் அப்படின்னு வரீங்க சார் எங்க எனக்கு நடத்தின சார் வந்து ரிட்டையர்ட் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ராமசுப்ரமணியம் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்லுவாங்க இங்க W net by Q1 Q1 by W net இல்ல Q2 by W net அப்படி கூட நெட்வொர்க் குட்டன் கொடுத்தாங்கன்னா அப்படி போடலாம் சோ இது ரிலவண்டா ப்ராப்ளம் மட்டும் பாப்போம் இது ரிலவண்டா ப்ராப்ளம் ஏன்னா ரெண்டு மார்க் கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சனால இது ரிலவண்டா நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் சரியா சரி ஓகே
Telegram on the question on the Ponga, Paranga, part the day, and then this will come. A reversible heat engine, 80 percentage of heat supplied during a cycle of operation. So the engine is reversed and operate as a refrigerator. Question of performance of refrigerator. If you have a deficiency point, you can see the COP. COP is the same. The 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 COP is the अब ये भी क्या बोलो? नूर कुर्ता यंब बजा कुर्तुं। अपन नूर मैंने सेंब बजे तोड़ पे नूर। अपन ट्वेंटी पे अंडरड पॉइंट टोल। ये भी सेंसी वंदे ईट जिन और ये भी सेंसी वंदे पॉइंट पॉइंट टू वर्दे। सीओ भी अब ईट पंप वंदे वन बाई पॉइंट टू ये बोलो। One divided by point two. Why? That is COP of heat heat pump. Anjivar. Heat pump lander refrigerator kali kono na refrigerator varna refrigerator tambi. Apa anji minus one pota? Four. Four. Theriya one relation erke efficiency of heat engine into COP of heat pump equal to 1. In our relation, COP of heat pump minus COP of refrigerator equal to 1. We will have heat pump. Heat pump will have refrigerator. We will have to use the wipe. We will have to use the engine to use the wipe. We will have to use the engine to use the wipe. But the engine is heat pump. Heat pump is COP. The engine is heat pump. Eat pump or COP, eat pump na anna, refrigerator na tambi, tambi ya kandu pergi na anna nandu warna kaling. Okay, wah, supaya COP kalau mana tau ada problem.
அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இது ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் யூ கேன் டைப் ஆன்சர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து என் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து தம்பி ஆனால் நான் கண்டுபிடி சொல்றாங்க தம்பி கூட்டல் என் பிளஸ் ஒன் இஸ் த ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இதே வந்து இதுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இ பம்ப் என்னு கொடுத்துருவாங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கேட்டாங்கன்னா ஒருவாணிக்கும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ா
சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது இப்படி வரும் கீழ இருந்து மேல கொண்டு போவாங்க இதான் நம்ம டிவைஸ் டிவைஸ் சிங்க்ல இருந்து எடுப்பாங்க ஹீட்டா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க சோர்ஸுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க யாரு பெரிய அப்படின்னு கேள்வி இருந்தா சோர்ஸுக்கு போறவன் தான் பெரியவன் இவனை வந்து என்ன சொல்லுவோம் மேல இருக்க வந்து கியூ ஒன் சொல்லுவோம் கீழே இருக்கான கியூ டூ சொல்லுவோம் இவ வந்து வந்து அப்சார்வ் இருந்தா கூட இங்கதான் கியூ ஒன்னா கியூ டூ ஆயிடுற பஞ்சாயத்துல தான் நம்ம மாட்டிப்போம் இந்த சம் கேட்டாங்கனாலே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு ஐநூறு எக்ஸாம் எழுதுனேன் ஆரம்பத்துல ஒரு முந்நூறு எக்ஸாம் வரைக்கும் எனக்கு தெளிவே வரல ஒருவேளை இதுவா இருக்குமோ ஒருவேளை அதுவா இருக்குமோ எக்ஸாம்ல போய் யோசிப்பேன் ஆ இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா ஆனா வென் யூ சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஒரு பத்து ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியுது வந்துடும் சரியா பத்து ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் அது ப்ராப்ளத்தெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா பார்க்கக்கூடாது ஆன்சரை பார்க்கக்கூடாது சால்வ் பண்ணி தப்பாயிட்டு அப்புறம் பார்க்கணும் சால்வ் பண்ணிட்டு தப்பாயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து இதுல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஒரு பத்து ப்ராப்ளம் கிட்ட நீங்க சால்வ் பண்ண வேண்டியது அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு வந்து ஆபரேட்டிங் ஆன் கனெக்ட் சைக்கிள் த வர்க் அவுட் புட் இஸ் 1/4 ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் டு தி சிங்க் எஃபிஷியன்சியா ஹீட் இன்ஜின் வர்க் அவுட் புட் அப்படிን பாத்தீங்கனா வர்க் அவுட் புட் பாத்தீங்கனா வர்க் அவுட் புட் ஈக்குவல் டு ஹீட் டிரான்ஸ்பர் டு தி சிங்க் அப்படினா அது q2 w/q2 ஈக்குவல் டு 1/4 அந்த இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி கேக்குற இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கனா என்ன பண்ணனும் q1/ q q1 q2 by q1 கண்டுபிடிங்க நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்ன கொடுத்திருக்கானா ஒரு வித்தியாசமா கொடுத்திருக்கான் என்ன வித்தியாசமா கொடுத்திருக்கான் 3.2 work done by q2 கொடுத்திருக்கான் அப்ப என்ன பண்ணா work done by q2 equal to 1 by 1 by enna solrana 1 divided by 4 abindra appo nama idu enna kandupidikalana q1 q2 by q2 கிடைச்சா 
அது என்ன வரும் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் ஏன் ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோரா மாறிச்சு ஏன்னா பிளஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் ஒன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆகும் இப்ப நமக்கு எபிசியன்சி என்னன்னா ஒன் மைனஸ் கியூ டூ பை கியூ ஒன் அப்ப ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் போட்டா நமக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஒன் பை ஃபைவ்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சூப்பரான கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை பார்க்க 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 நமக்கு வெவ்வேறு வெரைட்டி ஆஃப் திங்கிங் வந்து ப்ராசஸ் வந்து தாட் ப்ராசஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே ஒரே ஃபார்ம்லா தான் ஃபார்ம்லா ஒன்று ஆனால் கொஸ்டின் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கடந்த இருபது வருஷத்துல இது இது சம்மந்தமாக நூறு கேள்வி கிட்ட இருக்கும் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமையும் கேட்ட கேள்வி எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமையும் கேட்ட கேள்விகள் வந்து நூறுக்கு மேலே இருக்கும் அதுதான் ஸோ இந்த ரிலவெண்டான ப்ராப்ளம் போடுங்க அடுத்தது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர் வைக்கிறது நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்னா பேர் வைக்கிறது தான் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்ப நம்ம ரெப்ரஸன்டிவ் பேர் வைக்கணும் எப்படி பேர் வைக்கிறதுன்னு For example, R717 என்ன பதினெட்டு அது வந்து வாட்டருக்கு இந்த மாதிரி இன்னார்கானிக் ரெஃபிஜன் சொல்லலாம் இங்கே ஆர்கானிக் ரெஃபிஜென்டோட பேர் இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் ஒன் டூ அப்படின்னா ஆர் ஒன் டூனா நம்ம என்ன பண்ணா எம் வந்து ஒன்று என் வந்து ரெண்டு அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோனா எம் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ம்லா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்கு எம் மைனஸ் ஒன் எம் ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கனால ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோரின் பார்த்தோன்னா ஈக்குவல் டு என் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோரின் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு என் என் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஒன் அப்ப இது ரெண்டு கார்பனுக்கு எத்தனை கைகள் அப்படின்னா கார்பனுக்கு இந்த வேலன்சி நாலு அப்ப அது அவருக்கு நாலு கைகள் இருக்கும் கார்பனுக்கு நாலு கைகள் இருக்கும் கார்பனுக்கு நாலு கைகள்னா ரெண்டு கையில குளோரின் இருந்ததுன்னா மிச்சம் ரெண்டு கையில குளோரின் இருக்கும் சரியா கார்பன்ல ரெண்டு கையில குளோரின் இருக்குன்னா மிச்சம் ரெண்டு கையில இட் வில் பி குளோரின் எத்தனை கை மிச்சமா இருக்கோ மிச்சர் கையெல்லாம் வந்து குளோரின் சேர்த்துக்க வேண்டாம் அப்ப இதுக்கு பேர் வைக்க சொன்னாங்கன்னா டை குளோரோ டை குளோரோ மீத்தேன் அப்படின்னு வாங்க டை குளோரோ டை குளோரோ மீத்தேன் ஸோ இந்த பேர் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம்லா மட்டும் ஆர் லெவன்னா என்னன்னு கேட்பாங்க ஆர் லெவன்னா என்ன ஆர் டுவெல்னா என்ன அதுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் நேமிங் ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜரண்ட் நம்ம இப்போ பார்த்த டாபிக் வந்து நேமிங் ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜரண்ட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம்
நான் இப்போ இந்த நேமிங் ஆஃப் த ரெஸ்டரன்ட் வந்து क्वेश्चंस போடுறேன் நீங்க நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணல சிம்பிள் क्वेश्चनதா இருக்கும் நீங்க ஆன்சர் போடுங்க சரியா ஆஃப்டர் லஞ்ச் we will meet